ടു ലിറ്റിൽ അമി തിങ്സ് യാത്ര പോകാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരായി ആരും തന്നെ ഇല്ല പക്ഷേ യാത്രയുടെ മുന്നിലുള്ള പാക്കിങ്ങും അറേഞ്ചിങ്ങും ഒക്കെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അത് ഒരു ബേബിയുടെ ഐറ്റംസ് ആണെങ്കിൽ എത്ര തന്നെ എടുത്തു വെച്ചാലും തീരില്ല അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഒരു ഷോർട്ട് വെക്കേഷന് പോകുന്ന മുന്നേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലോങ് ഫ്ലൈറ്റ് ജേണിക്ക് പോകുന്ന മുന്നേ നമ്മുടെ ബേബിയുടെ എല്ലാ ഐറ്റംസും എങ്ങനെ സേഫായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യുക പാക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഒരു ഷോർട്ട് വെക്കേഷന് വേണ്ടി നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന മുന്നേ ചെയ്ത പാക്കിംഗ് ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ആർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ലിറ്റിൽ അമി തിങ്സ് ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോ കാണാം അപ്പോൾ നമുക്ക് പാക്കിംഗ് തുടങ്ങാം ഇതുപോലെ ഒരു ടേബിളിലോ ബെഡിലോ എവിടെ വെച്ച് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് പാക്ക് ചെയ്യാം ബേബി ഐറ്റംസ് ആയതുകൊണ്ട് ഒരു എക്സ്ട്രാ കെയറിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു ഷോള് കൂടി വിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഓരോ കാറ്റഗറി ആയിട്ട് തുടങ്ങാം ആദ്യം തന്നെ ബേബി ആക്സസറീസ് ആണ് ഇതിൽ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ആക്സസറീസ് ഞാൻ ആദ്യം സെപ്പറേറ്റ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാനെല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഷൂസ് വേറെ പിന്നെ വേഴ്സ് വേറെ ബാൻസ് വേറെ ക്യാപ്സ് ഹാൻഡ് കർച്ചീവ്സ് സോക്സ് ഇനി ഇതെല്ലാം നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു സിപ്പ് ലോക്ക് ബാഗിലോ അല്ലെങ്കിൽ കവറിലോ പാക്ക് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് വൺ ബേബി ക്ലോത്ത്സ് ആണ് ക്ലോത്ത്സ് ആകുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഉണ്ടാവും അപ്പം ഞാൻ കുറച്ചെടുത്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് പാക്ക് ചെയ്തതെന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇത് അമീറയുടെ പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ക്ലോത്ത്സ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ച് ഒന്നായിട്ട് പാക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആക്കിയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് പാക്ക് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ഓരോന്നും സെപ്പറേറ്റ് ആക്കിയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് അതായത് ടീഷേർട്ട്സ് വേറെ പിന്നെ ഡ്രസ്സസ് വേറെ പിന്നെ പാൻസ് വേറെ അങ്ങനെ ഓരോന്നും സെപ്പറേറ്റ് ആക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഫോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഫോൾഡിംഗ് ആണ് ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്താൽ മതി ഇനി ഇതെല്ലാം നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു കവറിലോ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടി കൊള്ളുന്ന ഒരു വലിയ കവറിലോ പാക്ക് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഹെൽപ്ഫുൾ ആവും നെക്സ്റ്റ് കാറ്റഗറി വീട്ടിൽ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നോർമൽ ക്ലോത്ത്സ് ആണ് ഇതും ഞാൻ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി അറേഞ്ച് ചെയ്ത് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് പാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് നെക്സ്റ്റ് കാറ്റഗറി ക്ലോത്ത്സിൽ തന്നെ ഇതുവരെ യൂസ് ചെയ്യാത്ത പുതിയ ക്ലോത്ത്സ് ആണ് നാട്ടിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞ ഓരോ ഫങ്ഷനൊക്കെ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാനുള്ളത് അതിൽ തന്നെ ഇത് കുറച്ച് ഒരു എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടി വെയർ ആണ് സിസ്റ്ററുടെ വെഡിങ്ങിന് ഇടാൻ വേണ്ടി വാങ്ങിയത് അപ്പോൾ അതിനൊരു എക്സ്ട്രാ കെയർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് മാത്രം ഞാൻ ഒരു സിപ്പ് ലോക്ക് ബാഗിൽ വെക്കാൻ പോവുകയാണ് അതിന് ശേഷം നേരത്തെ പാക്ക് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം ഫോൾഡ് ചെയ്ത് ഒരു കവറിൽ പാക്ക് ചെയ്യും
നെക്സ്റ്റ് വൺ അമീറയുടെ ടോയ്ലറ്ററീസ് ആണ് ഓയിൽസ് സോപ്പ് ഷാംപു ക്രീം അതുപോലൊക്കെ അപ്പോൾ ഇതിലെല്ലാം ഞാൻ ക്യാരി ചെയ്യുന്നില്ല ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ക്യാരി ചെയ്യുന്നതും ചെയ്യാത്തതും മാറ്റി വെക്കുകയാണ് ഓയിൽസ് ഒക്കെ ക്യാരി ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതായതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൊണ്ടുപോവാറില്ല ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ വാങ്ങിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കി ക്യാരി ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു പൗച്ചിൽ പാക്ക് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ബേബീനെ ഫീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫീഡിങ് എസൻഷ്യൽസ് ആണ് ഇതും എല്ലാം ഒന്നും ക്യാരി ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ കുറച്ച് നാളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് ആവശ്യം വരുന്നത് മാത്രമേ ഞാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതും ക്യാരി ചെയ്യുന്നതും ചെയ്യാത്തതും ആദ്യം ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് അല്ലോ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ക്യാരി ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതിപ്പോൾ പാക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല ഇതിലധിക സാധനവും ഞാൻ എൻ്റെ ഡയപ്പർ ബാഗിലാണ് വെക്കുക ബാക്കി വരുന്നത് ഒരു കവറിലോ സിപ്ലോക്ക് ബാഗിലോ നമുക്ക് യൂസ് സൂക്ഷിക്കാം നെക്സ്റ്റ് വന്ന് ടോയ്സ് ആണ് ടോയ്സും ഞാൻ എല്ലാം ഒന്നും കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല ക്യാരി ചെയ്യുന്നതും ചെയ്യാത്തതും ഞാൻ ആദ്യം മാറ്റി വെക്കുകയാണ് ഇത്ര ടോയ്സെ ഞാൻ ക്യാരി ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇതിൽ തന്നെ ഡയപ്പർ ബാഗിലേക്ക് വേണ്ടത് ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു പൗച്ചിൽ സൂക്ഷിക്കുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ ടോയ്സ് ഞാൻ ടോയ്സിൻ്റെ തന്നെ ബോക്സിലാണ് ക്യാരി ചെയ്യുന്നത് അതാകുമ്പോൾ ടോയ്സൊക്കെ സേഫായിട്ട് തന്നെ ഇരുന്നോളും നമ്മുടെ ലഗേജിൽ ബുക്സും ഞാൻ ഡയപ്പർ ബാഗിൽ തന്നെയാണ് ക്യാരി ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലൈറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യം വരികയാണെങ്കിൽ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലാസ്റ്റ് ബട്ട് നോട്ട് ദ ലീസ്റ്റ് ബേബി ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കിറ്റാണ് അതായത് എല്ലാ മെഡിസിൻസും ഒന്നല്ല പക്ഷേ നമുക്ക് ഫ്ലൈറ്റിൽ നിന്ന് ആവശ്യം വരികയാണെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ ഇതുപോലെ ഒരു പൗച്ചിൽ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാക്കിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു എല്ലാം ഒരുവിധം സെറ്റായി ഇനി എൻ്റെ ഡയപ്പർ ബാഗിലേക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പാക്ക് ചെയ്യും അത് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നില്ല വാട്സ് ഇൻ മൈ ഡയപ്പർ ബാഗ് വോട്ട് ടു ക്യാരി ഇൻ എ ഡയപ്പർ ബാഗ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് പോയി കാണാം ബേബിയുടെ ഐറ്റംസ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എത്ര നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചാലും ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പാക്ക് ചെയ്യാനുണ്ടാവും എന്നാലും നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സാധനങ്ങൾ എടുക്കാനും അറേഞ്ച് ചെയ്യാനും യൂസ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഒരുപാട് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വീഡിയോ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക ഓൾ സെ